السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے سائنس ون کے سیکنڈ چیپٹر کو آگے بڑھائیں گے پریوارڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹ آگے بڑھنے سے پہلے اب تک کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا ہے آئیے اس کا ایک ریویزن کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی چیپٹر کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پہلے پارٹ میں وہ پڑھیں گے کہ ایسے کون کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی اور انہیں کس حد تک کامیابی ملی اور ہم اس چیپٹر کے سیکنڈ پارٹ میں وہ پڑھیں گے کہ ایک بار ایلیمنٹس کلاسیفائی ہو گئے تو اس کے ذریعے بننے والا ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کو کیسے سمجھا جاتا ہے تو ہم نے پہلا پارٹ سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سائنٹسٹ جس کا نام دو بے رائنر تھا انہوں نے اپنے ٹائم کے نون ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو پوری طریقے سے سکسیس نہیں ملی تھی اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایلیمنٹس پوری طریقے سے کلاسیفائی نہیں ہوئے اس کا مطلب سائنٹسٹ کی نیڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اسی کو پورا کرنے کے لیے دو بے رائنر کے بعد اگلا سائنٹسٹ کون ہے انہوں نے کیا میتھڈ آف کلاسیفیکیشن یوز کیا ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے آج کے اس لیکچر میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سائنٹسٹ تھے تو اسٹوڈنٹ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سائنٹسٹ کی طرف یعنی کہ دوسرے سائنٹسٹ کی طرف کہ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے ٹائم کے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی آئیے ان کا نام دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے دا نیم آف دی سائنٹسٹ از جان نیولینڈس جان نیولینڈس کے میتھڈ آف کلاسیفیکیشن کو اسکرین پہ دیکھنے سے پہلے میں ان کے میتھڈ آف کلاسیفیکیشن کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نیولینڈس کے ٹائم پہ ایلیمنٹس کی کوانٹٹی 56 ہو چکی تھی دھیان رکھے گا 56 سکس ایلیمنٹس فل اپ اور میچ اپ میں یہ چیز پوچھا جا سکتا ہے نیولینڈس نے ٹوٹل 56 سکس ایلیمنٹس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد انہوں نے بھی ٹوٹل 56 سکس ایلیمنٹس کو ان کے ایٹومک ماس کے انکریزنگ آرڈر کے حساب سے ارینج کر دیا یعنی کہ ففٹی سکس ایلیمنٹس کو انہوں نے اس وے میں رکھا کہ سب سے چھوٹا ایٹومک ماس جس ایلیمنٹ کا تھا وہ سب سے پہلا اور اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اسی وے میں انکریزنگ آرڈر میں رکھتے 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 سبھی ففٹی سکس ایلیمنٹس کو ارینج کر دیا ارینج کرنے کے بعد ان کو کچھ ایلیمنٹس کی کیمیکل پراپرٹیز میں سملرٹیز آبزرو ہوئی اور وہ کون سے ایلیمنٹس تھے انہوں نے دیکھا کہ ایوری ایٹ ایلیمنٹ یعنی ہر آٹھواں ایلیمنٹ اپنے پہلے والے ایلیمنٹ کے جیسا سملر پراپرٹی رکھتا ہے یعنی کہ نیولینڈس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ففٹی سکس ایلیمنٹس کو انکریزنگ آرڈر کے حساب سے ارینج کروں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر آٹھواں ایلیمنٹ اس کے پہلے والے ایلیمنٹ کے جیسی سملر پراپرٹی رکھتا ہے اسی آبزرویشن کو انہوں نے آگے چل کے نیولینڈس لا آف آکٹیوز کا نام دیا آکٹیوز کا مطلب ہی ہوتا ہے آٹھ نیولینڈس نے اپنے اسی کلاسیفیکیشن کو آگے چل کے میوزک کے آکٹیوز سے کمپیرزن دیا یعنی کہ جس طریقے سے میوزک میں آٹھ نوٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اپنے میتھڈ آف کلاسیفیکیشن میں آٹھ کا یوز کیا تھا اس لیے اپنے کلاسیفیکیشن کو انہوں نے نیولینڈس لا آف آکٹیوز کا نام دیا جس کو انہوں نے میوزک کے آکٹیو سے کمپیر کیا تھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس طریقے سے انڈین میوزک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹھ نوٹ ہوتے ہیں انڈین میوزک میں کچھ اس طریقے سے آٹھ نوٹ ہوتے ہیں سا رے گا ما پا دھا نی اور اس کے بعد جو ریپیٹ ہوتا ہے وہ سا یعنی کہ آپ نے دیکھا آٹھویں نمبر پہ آنے والا جو میوزک کا نوٹ سا ہے وہ اپنے پہلے والے نوٹ سے میچ کرتا ہے اسی لیے نیولینڈس نے بھی اپنے میتھڈ آف کلاسیفیکیشن کو میوزک کے آکٹیو سے کمپیر کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپل کے تھرو اور ان کے ٹیبل کے تھرو کہ نیولینڈس نے کس طریقے سے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا میں نے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک بار اس کو سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں تو بچوں آپ اسکرین پہ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ کالمس ہیں اور اس کالم میں میوزک کے نوٹس لکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی کچھ ایلیمنٹس بھی اس کالم کو کمپلیٹ کر رہے ہیں میں وہ ایلیمنٹس کا نام ریپیٹ کر دیتا ہوں ہائیڈروجن لیتھیم بیرلیم بورون کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین سوڈیم میگنیشیم ایلومینیم سلیکون 
फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे न्यूलैंड का टेबल देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने आप देख रहे होंगे कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया है मतलब ये कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो फर्स्ट पोजीशन पर है उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वाला एलिमेंट उसके बाद उससे बड़ा फिर इसी ऑर्डर में रखते 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 सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया फिर क्या ऑब्जर्वेशन किया एवरी एट एलिमेंट पॉसिस दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी फर्स्ट एलिमेंट यानी मैं उसे हिंदी में समझा दूँ हर आठवा एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेता हूँ हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है उसके बाद लिथियम बेरेलीम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सात एलिमेंट कंप्लीट हो गए और उसके बाद जो एलिमेंट आता है फ्लोरीन डेट इज सिंबॉलिक फॉर्म में आप देख रहे होंगे सेकेंड रो में एफ उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच करती है इसी ऑब्जर्वेशन को न्यूलैंड ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं और वो अपनी पोजीशन के हिसाब से पहला और आठवा एलिमेंट माना गया है उसके टेबल में आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं आप सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट देख रहे हैं उसका नाम है लिथियम और उसका सिंबॉलिक फॉर्म है एल अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम को हम पहली पोजिशन मान लेते हैं उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर बेरेलीम थर्ड पोजिशन पर बोरोन फोर्थ पोजिशन पर कार्बन उसके बाद नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और आठवीं पोजीशन पे सोडियम जो जस्ट लिथियम के नीचे आता है तो हम ये फिर देखेंगे कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी है दोनों एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है तो यहाँ तक न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन के मैथड को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझने में मदद हो रही होगी क्या कहा था उसने हर आठवा एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है तो हमने देखा हाइड्रोजन पहला है फ्लोरीन आठवा है दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है हमने देखा लिथियम पहला है तो सोडियम उसके हिसाब से आठवा है दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है हमने देखा बेरेलीम और मैग्नीशियम पहला और आठवीं पोजिशन पर दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उसके बाद उसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम फर्स्ट और एट का कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टीज सिमिलर है उसके बाद कार्बन इन सिलिकॉन प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सिमिलर है तो इसी तरीके से न्यूलैंड्स ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और उसके लॉ का नाम जो रखा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसने अपने इसी क्लासिफिकेशन को आगे चल के म्यूज़िक के ऑक्टेव से कंपेयर किया जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन म्यूज़िक में जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी और आठ बार रिपीट होता है सा उसी तरीके से इंग्लिश म्यूज़िक में भी आप देख सकते हो ब्रैकेट्स में इंग्लिश के नोट लिखे हुए हैं वो भी रिपीट होते हैं डो रे मी फा सो ला ती और उसके बाद फिर से जो रिपीट होगा वो होगा डो तो न्यूलैंड्स ने अपने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को म्यूज़िक के ऑक्टिव से कंपेयर किया आइए देखते हैं कि न्यूलैंड का वो कौन सा लॉ था जो उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद दिया स्क्रीन पर आपके सामने न्यूलैंड का लॉ ये रहा एक बार उसे पढ़ लेते हैं वेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटोमिक मास मैंने आपको ये बात कहा था कि न्यूलैंड्स ने नॉन एलिमेंट्स को एटोमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया यहाँ पर भी उसके लॉ में यही बात लिख के आती है वेन दी एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटोमिक मासिस द प्रॉपर्टीज ऑफ दी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट यानी कि आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है सिमिलर होती है ये न्यूलैंड्स का लॉ इसे याद करिएगा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो ये न्यूलैंड्स का लॉ आपके सामने आप स्क्रीन पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स तो उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड साइंटिस्ट दोबे लाइनर के बाद जॉन न्यूलैंड्स उन्होंने कोशिश किया कि वो अपने टाइम के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सके मैंने उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ आपने स्क्रीन पर उसे देखा अब देखते हैं कि क्या न्यूलैंड्स को पूरी तरीके से सक्सेस हाथ लगी थी या वो भी दोबे लाइनर की तरह से इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन करे थे आइए देखते हैं कि न्यूलैंड्स के टेबल में क्या 
डिफ़िकल्टीज थी या क्या लिमिटेशंस थे तो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ न्यू लैंड स्टेबल क्या वो लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से न्यू लैंड्स को भी अनसक्सेसफुल साइंटिस्ट माना जाता है आइए लिमिटेशन देखते हैं एक एक करके और उनके एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं आपके स्क्रीन पर जो पहला लिमिटेशन है वो ये न्यूलैंड्स के टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे लेकिन न्यूलैंड्स ने टोटल 56 एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई नहीं कर पाया ये इनकी पहली लिमिटेशन यानी ये इनकी पहली गलती भाई सक्सेसफुल बंदा उसे माना जाता है जो अपने टाइम पीरियड के सारी चीज़ों को क्लासीफाई कर दे लेकिन न्यूलैंड्स ने 56 एलिमेंट्स को अरेंज ज़रूर किया था लेकिन उनका मैथड ऑफ क्लासीफिकेशन सारे फिफ्टी एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते थे इसलिए लिमिटेशन नंबर वन आपके स्क्रीन पे ये न्यूलैंड्स कोड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम जैसा कि मैंने टेबल में आपको दिखाया था कि मैंने जो टेबल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया था उसमें सिर्फ कैल्शियम तक दिखाया गया था कैल्शियम के बाद का कोई भी एलिमेंट्स उनके बताए हुए लॉ को यानी कि वो फर्स्ट और एट की जो सिमिलर वाली जो लॉ थी उसको फॉलो नहीं करता था मैं फिर रिपीट कर दूँ कैल्शियम के बाद का कोई भी एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के लॉ को फॉलो नहीं करता था इसीलिए लिमिटेशन नंबर वन में क्या लिखा हुआ है न्यूलैंड्स कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम आउट ऑफ टोटल 56 एलिमेंट्स नोन आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पॉसिस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो ये क्या समझ में आया आपको कि कैल्शियम के बाद का कोई भी एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टिव को फॉलो नहीं कर रहा था उनकी प्रॉपर्टीज पहले और आठवें के जैसी सिमिलर नहीं थी तो न्यूलैंड्स अपने बताए हुए लॉ के हिसाब से अनसक्सेसफुल माना जाता है लिमिटेशन नंबर वन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लिमिटेशन की तरफ आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है न्यूलैंड्स ने अपने टेबल में कई जगह गलती की थी क्या किया था उसने कि कई जगह पर यह देखा गया कि एक ही प्लेस पर दो दो एलिमेंट को उन्होंने रख दिया था और ये उनकी लिमिटेशन नंबर सेकंड बन जाता है आइए देखते हैं क्या है इन ऑर्डर टू फिट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन विच डिफर्ड इन देयर प्रॉपर्टीज यानी कि न्यूलैंड्स ने सेम पोजीशन पर ऐसे दो एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है अगर हम किसी ग्रुप में या किसी रो में किसी दो एलिमेंट्स को रख रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होनी चाहिए लेकिन न्यूलैंड्स ने दो एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पर रखा जबकि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं करती ये इनका लिमिटेशन नंबर सेकंड। थर्ड लिमिटेशन ये रहा आपके स्क्रीन पे। दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट नोबल गैसेस बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड यानी न्यूलैंड्स के टाइम तक नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन क्या अगर नोबल गैसेज की डिस्कवरी होती या दूसरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती तो उनके प्लेसेस को लेकर के न्यूलैंड्स के टेबल में कोई भी प्रोविज़न नहीं था कहने का मतलब ये कि उनको न्यूलैंड्स के मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से न्यूलैंड्स के टेबल में जगह नहीं मिल पाती क्योंकि हमने देखा कि न्यूलैंड्स का टेबल सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था कैल्शियम के बाद का कोई भी एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के बताए हुए रूल को फॉलो नहीं कर रहा था यही लिमिटेशन होने की वजह से न्यूलैंड्स को भी सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं माना गया तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि दो बेराइनर के बाद साइंटिस्ट न्यूलैंड्स ने अपने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनके टाइम पीरियड के 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की लेकिन उनको भी पूरी तरीके से कामयाबी हाथ नहीं लगी अब न्यूलैंड्स के बाद वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की उसे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सअप करिए मैं इन शाला उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए असल